Goedendag, welkom bij deze live uitzending vanuit de studio's van DTV. En we zitten hier met twee mensen van um, RGD. En uh, niet zomaar, omdat we dus dan gaan praten over zaken die gebeuren binnen de bond. Dus niet, in deze, niet binnen de directie, maar binnen de bond. We weten dat uh, de bond nu bezig is met een actie. Ze zijn al bijna een week in actie en ze dwingen een CAO uh, af. Um, de onderhandelingen vinden nu plaats. Maar um, wat is die tory achter dit alles? En um, we moeten veel meer weten. Er gebeuren veel meer dan u denkt. En hier in de studio heb ik de heer Guptar. Um, samen met mevrouw Schels. Schels. Uh, we gaan dus dan praten over uh, wat er allemaal gebeurt bij RGD. Tenminste bij de bond. Afan het tien de man botakje. Het stinkt. Meneer Guptar, welkom bij in de studio. Ja, goedemorgen meneer Gerald. Ja. Uh, ik hoor de luisteraars en kijkers van DTV. Mijn naam is Guptar Deelperkas, werkzaam bij de RGD. Deelperzat. Uh, Perkas. Perkas. En u? Ik ben mijn vrouw Schouser, die is werkzaam bij RGD. Oké, okay, nice. Jullie zijn niet zomaar hier. Um, uh, er, er gebeuren zaken die, um, als ik uh, goed naar jullie heb geluisterd in het uh, voorgesprek, daar gebeuren er zaken die niet kunnen. Dat, dat zou ik zeggen. Maar vertel ons, wat gebeurt er allemaal bij de bond bij RGD? Dus de bond bij RGD is momenteel uh, in actie. En uh, we zijn hier eigenlijk gekomen om ons zegje te doen hmm. waarom de bond eigenlijk in actie is. Wat de reden is van de, uh, uh, dat ze in actie zijn. Ik bied, bied, ik bied mijn verontschuldiging aan de gemeenschap dat dit zich uh, voordoet. Ja. Dat zij nu eronder leiden. Maar, uh, die actie een... bedoel je? Ja, die actie Want de bedoel gemeens... ja, ja, precies. De samenleving leidt eronder. Precies. Uh, het is nog wel een lang verhaal, maar ik wil het wel te vanaf het begin vertellen. Een beetje kort voor ons houden. Anders gaan de mensen het niet begrepen. <laughs> ja. De bond had uh, in, upper, in mei, 15 mei, een uh, bondverkiezing gehouden. En ik had begrepen van meer dan 80 mensen, dus de leden, waren niet aanwezig. Mm -hmm. Ze zijn niet gaan opdagen. Maar toen was meneer Narendorp bondvoorzitter. En niet wetende dat meneer Narendorp had zichzelf teruggetrokken. Mm -hmm. En omdat een bond nog een aantrek keuze moro, dan hebben ze meneer Hercule, die ook lid was op, uh, toen uh, van de bondbestuur, hebben ze meneer Hercule naar voren geschoven. Dus dan is... Maar is, is het duidelijk waarom meneer Narendorp zich terug heeft getrokken? Nee. 
Het is ook niet duidelijk. Nee, het was niet duidelijk. Op de dag van de, uh, na de verkiezing zijn wij te weten gekomen dat meneer Narendra van zichzelf had teruggetrokken. Mm. En meneer Hercule, als het ware, is naar voren gezogen. Hebben ze bekendgemaakt dat meneer Hercule, er was maar één lijst met meneer Hercule en hij is bij acclamatie gekozen. Dus dat toen, want we jugu jugu bedekba, dat uh, dat de mensen binnen de RGD de mannen bij wana bondis moro. Dat heb ik ook gehoord. Reden waarom, het was voor de verkiezing bekend gemaakt in een ALV dat de ondervoorzitter van de bond tevens beleidadviseur is van de directie. Wacht die. De ondervoorzitter <laughs> van de bond is is beleidadviseur. Beleidadviseur van de directie. Dat de man begint tegen je tak, hoe gaat dit werken? Ja, maar dat, dat gaat niet toch? Dus dat bedoel ik, je gaat aan de bondzijde een, een dagje staan, zeggen van kijk, we gaan hier voor de, voor de mensen pleiten. Maar dat je ook naar zie, ah, directie, de OT, ah, directie, dat je maar dit, dit, dit gaan we niet geven. Dus van als we ook dan? Nee. Toch? De, en daar was al ontevredenheid ontstaan binnen de RGD. Oké. Okay. Maar ik, ik, ma ik, 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 ik heb mijn informatie ook dat niet alleen. De andere voorzitter. De andere voorzitter, maar er zijn andere maar, leden maar binnen. ieder. Bijna. En ieder bijna van de uh, bondbestuur zit er met hogere functie binnen de RGD. Dat gaat ah. nooit werken. Nee, Iedereen. <laughs> trouwens, dit op HRM, trouwens, dit op uh, hoofdfunctie. Dus allemaal zijn we. En dit is het ook. Zij spelen met eigen belang. En ook algemeen belang voor de, voor de pers personeel. Mm -hmm. En ik heb ook recent meegemaakt. Dat wat gebeurt. Als, u een, als er sprake is van conflict interest met de bond. Dan word jij onder druk gezet. No via organisatie. Door hun positie. Ja. Door hun functie. Ja, ja. Dat heb ik meegemaakt. Want laatst heb ik nog. Recent heb ik een verweer gehad. Ik ben gerapporteerd. Ik heb een verweer gehad. Ik moest verweren door de directie. Dus dan, wat is gaan gebeuren? Na de verkiezing is kenbaar gemaakt dat uh, meneer Hercule is bondvoorzitter geworden. Mm -hmm. En voor de verkiezing, dus ik heb ten minste dat gezien. Er is een groep app waarin uh, de meeste mensen van de RGD, dus de werknemers, zijn toegevoegd in die groep app. Dus in die groep app zag ik een, circula een, cir een circulaire mm -hmm. waar is wel aangegeven... Twee weken voor de verkiezing heb ik dat gezien. Nog erbij door iemand gepost die niet eens lid is van de bond. Het was aangegeven dat er een formulier mag komen afgehaald worden op hoofdkantoor om een tegenkandidaat te presenteren. Oké, okay, twee leden van de bond. Want als je goed je goed bent, ik ben de man, ik ben bond die Dus ze gingen vanuit van we willen toch een tegenkandidaat presenteren. Zo so, toen hebben ze contact opgenomen met meneer Idam. Imro Idam. Imro Idam. Dus dan, ik heb in die groep app weer gelezen van, ze hebben als informatie gehad van, kijk, twee weken voor een verkiezing, of anderhalf week voor een verkiezing, ga je geen een tegenkandidaat kunnen presenteren. Omdat je moet het veld ook op de hoogte stellen, ja. je moet mobiliseren, je weet, je weet het, moet... het is kortdag, het is kortdag. Ja, ja. Dus dan hebben die mensen zichzelf teruggetrokken. Zogenaamde verkiezing vindt de plaats. Daarna is bekendgemaakt van meneer Hercule is bondvoorzitter geworden. In een heel groep heb ik me gezegd dat ik een jongen op zat van ja, we willen die hoek, hoe is meneer Hercule bondvoorzitter geworden? We willen dit niet, we willen voor gaan voor een verandering. We kijken uit naar meneer Idam. Wat heb ik gedaan? Mm -hmm. Toen heb ik het initiatief genomen om meneer Idam te contacten. Je hebt meneer Edam gebeld dus? Ik heb meneer Edam een app gestuurd. Oké. Okay. En daarna hebben we een, 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 een telefonisch gesprek gehad. Meneer Edam, ik heb zo een beetje uitgelegd wat zich, zich binnen de RGD speelt. Mm -hmm. Dat de mensen, de, de werknemers van de RGD kijken naar u uit om u als bondvoorzitter te kiezen binnen de RGD. De amateur, ik dat, kijk broer. Ik ben een vakbondleider. En ik ben niet iemand dat aan een organisatie toestapt om een bond over te nemen. Of naar de leden toe staat van, om te zeggen van kijk, sluiten jullie aan bij mij. Mijn doet dit soort zandat die. Als er een beroep op me wordt gedaan, dan kan ik wel instructies geven, maar jullie gaan het werk zelf op het veld doen. Ja, en van dus zo ver, dat is Ida. Dat gaan we kijken. Dat is Ida, zo ken ik hem ook. Ja. Dus dan wat heb ik gedaan? Ik heb een werk ervan gemaakt. Ik heb in die groep app aan die mensen gevraagd van kijk, als jullie willen gaan voor die verandering, dan plaatsen jullie handtekenen op een A4. Mm -hmm. Laten we kijken hoeveel mensen we hebben die voor die verandering willen gaan. Binnen een dag 
301 mensen hebben hun handtekening geplaatst wat de Manowana bond is. Ze kijken uit naar meneer Edam. Dus dan, als Sam deed dat, ja toch, diezelfde dag. Want tegen 8 uur hadden we al 300 mensen hun handtekeningen. Dus, maar volgens mij, die, die, die abondje, want van de mensen van de bond, de shopsteward van de bond, is ook een uh, toegevoegd in die groep. Heb. Die doen mensen, die maar rijken gelijk naar mijn afdeling voor een uh, gesprek. Ze zijn gekomen, ze zeiden van, uh, we zijn hier kennis komen maken, want ze zijn pas geïnstalleerd en zo. Oké, okay, dus, maar mi besap, tak soort wending als een teki. Dus dan, ze begonnen te praten over van, wat vind je van de bond en zo. Ik heb gezegd van, kijk, ik, heb, ik las in die groep app. Dat de mensen ontevreden zijn met deze huidige bond. Het was niks bekend tijdens uh, de, de verkiezing. Mm. En ik lees van de mensen, kijk er niet uit naar meneer Edam. En oké, okay, het, het werd nog gesproken. Uh, het interesseerde me niet, mijn lieve heer vergadering weer. Toen ze weg zijn gegaan, hebben ze een brief voor me achtergelaten. In die brief stond geschreven... Diezelfde dag. Ja, diezelfde dag. In die brief stond geschreven... Je bent als lid van de bond geroeerd. Dus uh, in de lid moor of a bond. Ik heb maar waarom hebben ze dat gedaan? Waarom denk je dat ze je uh, geroeerd hebben? Omdat niet benaderd, meneer Edam. Oh. En ik probeer nu een nieuwe bond binnen te brengen. Wat? wat? wat, wat die, die, die mensen willen deze bond En nog erbij, 300 mensen hebben aangegeven. De man, een bond is moro. Dus dan... Uh, wat heb ik gedaan? Uh, dus die... Ja, daar heb ik een brief geschreven naar de bond, gevraagd naar een confrontatie. Want hier rooi je me toch? Ja. Je moet ma- we moeten praten, als ik in fout, moet je me- we moeten kunnen... Maar hebben ze in die brief uitgelegd waarom ze je gerooieerd hebben? Ja, ze hebben gezegd van, uh, ze hebben een spraakbericht van me gehoord, waarbij ik aangegeven heb gegeven, ik meneer, naar een, uh, meneer Edam heb benaderd en dergelijke. Dus de man- maar je mag dat niet doen? Ja, dus dat vraag ik me af. Waarom mag ik met meneer Edam niet praten? Waarom mag ik een andere directie van een organisatie uh, niet, bes- uh, niet spreken? Ja. Waar staat het geschreven? Ik zou weten. Maar oké, okay. ik heb een brief geschreven. Ik heb gevraagd naar een confrontatie. Het is geweigerd. Ik heb, wat heb ik gedaan? Ik heb inzage gezocht in hun statuten. Een bond in statuten. Ik heb iemand vraagt hier, waar is die brief? Hè? Want ik, uh, dat zegt iemand hier. Die brief van, uh, van je royament, heb je, je oké, okay, die, die is hier. Die brief is wel hier, mensen. Uh, die royament, waarin ze, die brief die ik dezelfde dag had gehad, ik heb het niet meegenomen, maar ik heb het wel in mijn mobiel. Oh, oké, okay, oké. Okay. Uh, ik heb wel een foto in mijn mobiel. Maar dit is, toen, ze hebben, toen ik heb gevraagd naar die uh, 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 confrontatie, mm-hmm. en middels die we gebruiken, uh, statuut te voeden, man. Mm-hmm. Heb ik een gebruik gemaakt van een artikel van de statuut waarbij aange- de statuut aangeeft dat als je geroeerd bent als lid van de bond. Maar u heeft een dreigement um, gedaan naar een bestuurslid. En deze. juist dat heb ik gevraagd. Dat heb ik gevraagd in mijn brief van kan dat bewezen worden? Want ze ja, hebben gezegd. Maar, maar, maar over welk, welk dreigement gaat het? Omdat ik, had een, ik heb een spraakbericht. Ik had een spraakbericht geplaatst dat uh, mensen plaatsen jullie handtekeningen en. Uh, uh, Um, als jullie eens zijn om um, meneer Idam binnen te halen, dus laten we kijken van hoeveel mensen eens zijn en zo. Maar wat is en, die bedreiging? Waar, dus, men praat over een, dreig, een dreigement. Het is juist in tegendeel ben ik bedreigd door die mensen van de uh, bondbestuur. De, de bedreiging, bedreiging wat ze hier bedoelen, die dag van de verkiezing, uh, die dag van de uh, vergadering, waar ze op, uh, hadden ze een bezoek gebracht de, bij mij op de afdeling. Toen begon een van de lid tegen mij te zeggen van kijk nou, ik heb, ik heb een uh, spraakbericht van je gehoord, ik heb gelezen en uh, ik heb alles gezien waarmee je bezig bent. Zelf uh, tegen haar heeft uh, diezelfde lid gezegd. Maar terwijl, dat, dat zei ik je toch, ik heb niks tegen die mannen gezegd. Alleen, dit heb ik u gehoord. U heeft wel gezegd, ik zal het u betaald zetten. Dat staat Meneer met... Broeder Pansa, ik zal het u betaald zetten. Dat ziet men als een dreigement. En daarom heb ik ze gevraagd van, wanneer heb ik dit gezegd? Waar staat het in mijn sp- Laat het een uh, landse citeren voor me, uit mijn spraakbericht. Op de welke en de man van een brief heeft me. Ik zeg, ik heb... Maar wat, uh, zou, wat zou u doen met meneer de Pansa? Dus ik... Ja, dat is een dreigement. Ja, wat is... Wat, wat zou je, wie is meneer Pansa trouwens? Is een bestuurslid van de bond. 
En dus dat wil ik eigenlijk meneer Pansa vragen van. Kan je me citeren welk, wat heb ik gezegd? Wat is het bedreigement tegen u? De, dat ik heb het gezegd. Laat ze het voor me citeren. Wat, want dit wat hier staat. Dat ik zo betaald zou zetten. Omdat de mama tegen me. Dat lukt nog. Ik wens je heel veel succes. Ik, de mama tegen me. Wat is dat je man doet? Wat is dat? Dat heeft meneer Pansa gezegd. En, en ik heb niet eens gereageerd daarop. <laughs> hij, heeft juist, hij heeft gereageerd erop en dan nu aan mij tegen me dat ik heb bedreigd. Om de rente stap te maken, om de hele heeft u ook, uh, ook Ik heb gereageerd hier op die brief. Ja, ik, ik probeer die brief toch een beetje te lezen. Hè. Ja. Um, die mannen voelen zich bedreigd. Ja, dus daarom, mijn schrijf een briefje, mijn jaren ook niet En ze hebben het niet in ontvangst genomen, want hierop had ik gereageerd. En, en uh, de secretaris, secretaris is naar uh, binnen gekomen, ze was uitgereden. En uh, is er binnen gekomen, heb ik gezegd van, uh, ik heb een brief. Ze zei van, de bond mag geen brieven meer ontvangen van degene die al rooiert is. Maar ik heb gezegd van, maar kijk nou, jullie hebben een brief naar me toe geschreven. Waarin jullie hebben aangegeven dat ik een bestuurslid heb bedreigd. En ik heb daarop gereageerd. Dan hoe dan? Hoe, hoe ga ik nou dit? Je moet je verweren toch? Precies. Dat bedoel ik. Dus maar dat is de mannen ontvangen abrief. En daarom heb ik die stap gemaakt van die artikel 8. Mm -hmm. Mijn actie de man die ik heb aan Alvi afgedwongen. Middels het plaatsen van 118 uh, uh, handtekeningen. Dus, dan, dus die, uh, die statuten zegt van, wat kan je doen? Uh, artikel 8 is aangegeven dat je kan een ALV afdwingen. Een tiende deel van de bond mensen moeten hun handtekening plaatsen. En dan kan je een ALV afdwingen en je pijnpunten nou daar bespreken. Ja. Ik heb geprobeerd om die handtekeningen te verzamelen. 118 mensen hadden op die brief van me getekend. Ik heb uh, die brief via deurwaarder moeten sturen voor hun. Want de man hebben we ontvangen mijn brief. De man hebben we hier niks voor me. En wat heeft de bond gedaan? De bond heeft een, een ALV opgeroepen. Maar ons niet in kennis gesteld. Wij, die 118 mensen die op mijn brief hadden getekend, die mensen zijn niet opgeroepen. Jullie zijn niet geworden. Dus ja, maar woorden. mijn brief is wel in behandeling genomen in die ALV. Zonder uw aanwezigheid. Dus daar vraag ik me af, kent de bond weer zijn statuten niet? Want het staat in de statuten. Binnen 30 dagen moest jij die persoon aan ALV oproepen. Dus deze bedreigingen, over deze bedreigingen en al die pijnpunten en over de verkiezen, wou ik in die ALV gaan bespreken. Dan moet we actie. En misschien denken ze van, want ik heb gevraagd om mijn rode man in een ALV te bekrachtigen. De, misschien denken Dat ze moet van, volgens die statuten, no? Dus misschien denken ze van, hé, hey, op potent ja, man, dus no, hij had een ja, maar dat hey, is allemaal tronlid bakken. Het is niet dat. Ik ben goed de statuten van hen gaan doornemen. En het is aangegeven. Als er een nieuwe verkiezing komt. Dan moet jij lid zijn van de bond. Om deel te nemen in die verkiezing. Ja. En daarom. Want vertrouwen lid bakken voor de man. Is het nooit meer in mijn leven. Mijn man is nooit meer in mijn Dus als je nog een vetter je mensen vindt. Nou, nou, nee. Ga je dat ook niet mee kunnen doen als er een nieuwe verkiezing is. Als, als er een nieuwe bondverkiezing is. Ja, ik kan je ook niet nee. meedoen. Dat staat in de statuten. En dat hebben ze goed gezien. Ja. En dat niet je de man hoor in je mee, toch? En dat ik nu als aanvaro je met Fino zit. Nou, ik kan ook een rechtszaak ervan maken, maar uh, ik kijk even wat. Want die stap die ik nu heb gemaakt, dus ik kijk hoe verder. Heb je het gevoel dat ze dit doen alleen omdat je meneer Eda me hebt gevraagd om over te nemen Precies. bij RGD? Precies. Want als, als men de mensen baat bij deze uh, bond zou hebben, mm -hmm. dan zou 300 mensen hun handtekening niet plaatsen. Ja, ja, ja. Ze willen een andere bond met andere woorden. Precies. Woorden. Dus dan, mensen, maar kijk, er is actie nu. Je zou kunnen zeggen, ze werken nu echt hard voor het personeel. Van, um, 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 uh, jullie lachen erom. Je zegt het goed, nu. Ja, want ik, 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 heb, ik heb een agressieve actie gezien van de bond op precies, dat moment. Precies. Um, ik, ik, ik was zelf ook daar hoor. Ik ja, heb gesproken ja. met meneer Hercule. Um, er is een agressieve aanpak nu. Want ze willen hun CAO um, deal in, uh, in orde krijgen. Je ja, hebt het heel goed gezegd. Dat ze in agressieve, alles wordt in agressiviteit uitgevoerd van hen. Je moet ze alle live ook volgen. Maar waarom doen ze dat, denk je? Na die manier voor de man. Om hun positie te behouden? De man vrede dat kun je Weet je wat de deze zelfde panza heeft gedaan? Op die dag, uh, uh, vrijdag 8 uh, 
september toen ze daar waren voor de hoofdkantoor om de weg te barricaderen ja was een lid bezig te filmen en toen heeft Pansa gezegd tegen die lid van kijk nou als je niet op straat gaat kunnen komen om te, om te helpen barricaderen hmm. dan mag je opdonderen omdat je bent van de groep van Guptar maar bij mij gaat er om ga je zo te keer met een lid van de bond terwijl je ontvangt boom boom een contributie voor de man <laughs> toch? je ontvangt boom boom een contributie voor de man dan ga je altijd altijd de man die zegt dat is het een hard is een rock dus okay. een hard minus afzijde hè minus afzijde je kan niet communiceren daarom toch ze confronteren je niet voor een communicatie Oké, okay. um, iemand zegt, ik wil die vrouw daar de stem ook horen, zegt iemand hier. <laughs> die vrouw is als ondersteuning hier. Je bent als ondersteuning hier. Ja, ik ben als ondersteuning, maar als ik wat te zeggen heb, zeg ik hem wel. Maar, maar begrijp je wel? Ja, natuurlijk wel. Ik was erbij. Ik heb het vanaf het begin meegemaakt. Uh -huh. Dus ik laat hem zo'n zegje doen en ik, uh, ik luister. Ja, oké. Okay. Maar je bent meer als ondersteuning, yes. voor, ondersteuning voor hem hier. Nou, um, um, mensen, u kunt uw app sturen hoor, als u wat vragen hebt. U kunt appen naar um, de nummer, of de nummers, of het nummer, rrr, het nummer 8, 4 keer 5, 0, 7. 8, 4 keer 5, 0, 7. Je kan dus daar appen op dat nummer en bellen kan ook als je iets te vragen hebben. We, 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 we houden het open hier, want we willen duidelijk hebben, duidelijkheid hebben in de zaak. Maar goed, gaat u door meneer. Dus nu is de bond bezig met CAO onderhandeling. Mm -hmm. uh, ze hadden vorige week aangekondigd van een ALV mm -hmm. en die ALV zouden ze aangeven de informatie over de CAO tot nu toe wat ze hebben allemaal bereikt. Mm -hmm. Een dag voor de een uh, ALV zag gewoon circulaire van de directie. En de directie geeft aan in de circulaire, ga ik, dan ga ik het citeren. De directeur op eigen initiatief voor het totaal personeel een transporttoelage toekent. Verder is aangegeven dat ze aan de minister van Volksgezondheid heeft gevraagd voor werving en behoudstoelage mee te nemen bij de CAO onderhandeling. Ook is een verzoek gedaan door de directie dat RGD ook in aanmerking komt voor de flexibele werktijden. Mm -hmm. in is, uh, er is zelf een werkgroep gevormd door de, direct, door de RGD en BP RGD om dit alles voor het personeel te regelen. Verder heeft de directie ook aangegeven in de brief, mm -hmm. in de circulaire, dat er al vier gesprekken zijn geweest met de bond over de CAO. En de vijfde was op 1 september samen met de minister. De dag van de, de ALV, daar hoorde ik meneer Hercule, dus het was hek van de dam. Mm -hmm. Meneer Hercule begint, ik hoorde van meneer Hercule, zei van ja, we hebben de vertrouwen in de directie verloren. We vertrouwen, uh, we vertrouwen de directeur niet meer. Hij is, onbe ze is onbetrouwbaar. En we gaan de CAO, we willen niet meer praten met de directeur. We willen de CAO nu onderhandelen. Laten onderhandelen met de stichting bestuur. Ja. Dus dan dacht ik van... Wat is dit nou? Want jullie hebben toch samen gesproken over? En dan, toen hadden ze ook meneer Berenstein van C47, de voorzitter, ook erbij gehaald. En dan hoorde ik meneer Berenstein zeggen in die vergadering dat nou maar 1, 2, 3 spelletje hij play no no de. Daarmee bedoelde hij de directie, de directeur, de minister en de groep van deel. Ze hij, 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 hier en daar. De man is hij play, ja, de groep van... Dus daarom ben ik vandaag hier maar eigenlijk gebeurt, om te zeggen. Gebeurt dat wel, gebeurt dat wel. Want um, iemand stelt ook die vraag hier. Uh -huh. hey, Gerald, watch out is een politieke stunt. Ge gebeurt dat wel dat Abon Vieco op Sosofu kan beschermen directie naar het uh, ministerie? Want dat, dat heb je ook. Want kijk, als je, als je verdeeldheid hebt binnen de bond, is dat goed voor de werkgever natuurlijk. Want daar, ama, ama, kan ook, jullie hebben geen eenheid. Dus Ugo Situ Sani da Konami. Weet je, dat kan ja, spelen. Ja. Hebben jullie, doen jullie dat? Wat, wat dat kan ook toe. Kijk. Ik me kies wel voor weer last voor de directie. Ik heb nooit de minister gesproken. Fysiek nooit de minister gezien. Mm -hmm. Dus dan hoe ga je me gewoon zeggen van dat je naar 1, 2, 3 e play. En omdat ik tak 3, ik kan achter voor mijn neng. Dan ben ik vandaag hier om een zegje te doen. Want dan, nu heb ik begrepen van, mm -hmm. dat als CAO, of een directeur, is een probleem. 
toch? Jij, de bond, wil hiermee scoren om de, in de ALV dus als het ware aan te geven van wat de bijdrage is van de bond geweest. Dat is alsof de bond hier voor de personeel zoveel toelage en dergelijke alles. Mm. En, uh, zij wilden naar voren brengen van de, de maatdoeing. Yeah. Maar omdat de directie heeft aangegeven, middels een circulaire, van kijk, wat haar bijdrage is geweest naar de, dat de man is vrij, omdat de man is nog maar berekend doel voor boycott, goep, daar groep. Dat is dat ding. Dus aan de politiek, dat is dat ding. Die, 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 de, de huidige bond, de man heeft het in de positie. Moet ik dat zo zeggen? Precies. Doen? Dus het, het gaat niet om de belangen van de medewerkers? Ik ben al lang geleerd van ze en ik wil ook geleerd van ze zijn. Ik walg alle hele tijd van ze. Dus voor mij stellen ze niks voor. Ja. Als, ik, als ik nu werk, eet ik niet naar het karige salaris dat ik van de RGD krijg, moet ik het maar daarmee overleven. Maar niet vechten ze voor jullie? Nee, niet voor mij. Maar als ze als, 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 als iets bereiken, als dan... Als ze zou vechten, zou ik niet in de media horen dat ik twee jaar lang achter ben met CAO. Dat is twee jaar, ja. Ja, dan zou ik dat niet horen als je voor me vecht. Dus ik, uh, waarschijnlijk, ik is het tijd. waarschijnlijk is het nu tijd om te vechten. Nou, ik zie hem toch anders. Hoe, hoe zie je het? Uh, misschien is het voor, voor uzelf, maar niet voor mij. Want je kan, je bent al de hele tijd ook bezig. Dat vind ik als, vind ik. En als er bes, iets besproken is, moet je toch daar naar me toe komen om te zeggen waarover gesproken wordt. Nou, die Asan Faya, dan wil je nou komen, doen alsof je dat eigenlijk zo naar voren wil brengen. Terwijl het nooit eerder is gebeurd. Ja. Dus ik zie het toch anders in. Sorry. Ja. Je, denkt, je denkt ook als meneer Gupta dat de effectief de positie? Ja, nou, misschien. Maar nog niet Ja. Niet voor mij. En ook niet voor de leden, denk je? Nee, als het ook niet voor mij is, is het automatisch ook niet voor de leden. Ja. Je behoort tot de leden. Ik behoor dat zeg. Ook daar ben ik geleerd van. Maar ik ja, ben ik ben medewerker bij RGD. Ja. ja. Hoe verder, meneer Goedaar? Dus ik heb gehoord van de voorzitter van de uh, bond, die heeft aangegeven, ze wil, hij wil niet meer praten met de directeur. Hmm. Hij gaat de CAO laten onderhandelen met de stichtingbestuur. Maar vrijdagmorgen zag ik hem wel voor de deur van de directeur staan. Toch? Maar je wil hem niet meer... Dus wij worden als het ware voor de gek gehouden. Wie was, dus wie was weer de directeur? De, de, bond, de hele bond voorzitter, de voorzitter en de, de groep van de, de, de bestuur met een groepje mensen. Omdat die groepje mensen gaan vanuit van... Ik hey, was daar die dag nog? Ja, die was die dag. Ja, maar ze zeiden van, uh, ze hebben vernomen dat uh, de voorzitter van het stichtingsbestuur daar was. Dus ze, ze waren daar om die persoon te ontmoeten en niet de, niet de directie. Ja. Oh, oké, okay, maar uh, want ik dacht van, kijk, als jij zegt van, je wil niet meer praten met de directeur, maar je staat wel voor de uh, deur van de directeur met een groep mensen. Oké, okay, maar verder geeft geef hij aan dat de CAO wil hij laten onderhandelen met de stichting bestuur. Terwijl hmm. Bumbo Isabi, dit is onmogelijk. Als, als ik, ik van ga van uit, als je dit niet wist, dan ken je statuten ook niet. Je kan geen CAO onderhandelingen doen met... Ik uh, heb me laten informeren van... Het stichting bestuur. Ik heb me laten informeren van het stichting bestuur heeft slechts een adviserende tak en uh, een controlerende tak. Ja, je kan wel ze meenemen, dus maar dan gaan ze je als het ware adviseren. Maar je kan die CAO niet laten onderhandelen door een stichtingbestuur. Dat heb ik vernomen. Dat, dat, moet, ik... dat moet via de directie. Het moet via de directie. En afgelopen maandag hebben ze weer een vergadering, uh, ALV opgeroepen. Dus acties op actie, ALV op ALV, maar het resultaat is 0,0. Ik, 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 ik heb een, 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 reactie, een kritische reactie van iemand die Dolores zegt van, dus deze man, hij jokt verschrikkelijk. Ook rond waarvan? Je hebt een vraag waar hij was toen er een nieuwe bond gekozen moest worden. Waarom had hij zich niet verkiesbaar gesteld? En de CAO is voor 2023, zegt deze persoon. Wat, hoe reageer je daarop? Ik heb net ook aangegeven, uh, ik heb niet deelgenomen aan de verkiezing, omdat wij dachten van het, er zal maar één lijst zijn met meneer Narendorp want men, uh, en hij zal weer hergekozen worden. Dus men had niet eens gedacht van, hey, want tra, w, 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 om een, een, een tegenkandidaat te presenteren. En, want meneer Narendorp, ik ga eerlijk zeggen, ik ga eerlijk zeggen, 
Maar met wat we nu mee maken met deze huidige bond? Nou, dat is niet kan het niet zeggen. Ja? Is niet malig. Ja. Maar kijk, als je hem zegt nou van je gaat de CAO laten onderhandelen met Stichting Bestuur. Mm -hmm. Maandag hou je een verkiezing en ik hoor van Stichting Bestuur heeft een brief naar je toe gestuurd om te verweren. Dat je, je moet grondig kunnen aangeven waarom je vertrouwen in de directie hebt heb verloren. Mm -hmm. En ik heb, uh, hij geeft ook aan in de ALV dat meneer Berenstein heeft gebeld met de Stichting Bestuur. En, en gevraagd van, dus ze hebben gesproken en Stichting Bestuur heeft gezegd, er komt een vergadering met de bond. En uh, directie, minister en Stichting Bestuur. Maar die vergadering is niet gekomen. Dat zegt meneer Hercules zelf. De vergadering is niet gekomen omdat ze hebben nu aangegeven. De voorzitter van de Stichting Bestuur is een VHP'er. De idem de minister is een VHP'er. Ik bedoel van, wij als werknemer, wat hebben wij te maken hiermee? Wij zijn hier om een politiek te beschrijven. Ja. Of de minister of de voorzitter of VHP'er is aan de Is de directeur of VHP'er? Dat weet ik niet. Dan moet ik de directeur vragen. <laughs> Want daarmee hebben we ook geen interesse. Ik heb niks te maken. Wij gaan vanuit. Ja, 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 ja. Wij gaan vanuit. Hoe verder met onze CAO? Wat ja. jij, wat je vindt, en, en uh, toen, toen het bekend werd binnen de RGD dat we bezig zijn met het idem te halen, toen is naar uh, de mensen gezegd van, kijk, als jullie gaan voor meneer Edam, dan als je jouw onderhandeling dus die ook ik moro langer, dan kan de ajaar is ook bij het. Maar dan wie houdt de CAO nu op? Want ik heb nergens gelezen dat de minister zei van we willen niet meewerken, de directie gaat niet. De directie heeft zelf in de circulaire aangegeven dat ze de weg, de pad van uh, dialoog heeft niet verlaten. Ja, Toch? maar ik, ik krijg kritische reacties hier van mensen hoor. Ook werkers denk ik ook van uh, um, RGD. Um, iemand zegt hier, meneer Gerald, hij moet niet bemoeien over de bond, want hij is gerooieerd. Heeft, uh, heeft hij dat doorgegeven? Ja, dat heeft hij wel gezegd, ja. Laat even horen wie aan de lijn is. La, daar komt hij terug, daar komen we terug hierop. Met uh, de studio, goeiedag. Hallo, goeiedag. Goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, morning. Ja, advies aan die twee mensen die daar zitten. Ik hoor je zo goed. Je, 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 moet die, je moet die telefoon goed houden, alsjeblieft. Anders horen we je niet zo goed. Zeg het maar. Wat is je naam? Nee, zo heel goed. Nee, zo, dat is niet belangrijk. Maar die ene man die daar zit. Hij is jou verschrikkelijk hoor. Wat is je naam? Hij is ook verschrikkelijk. Wat is uw naam? Ja. ja. Pinas heet ik. Pinas. Mooi. En waarom zegt u dat hij jokt? Hij jokt alles wat hij daar vert vertelt. Dat het die CAO twee jaar lang. En waar was hij toen het, um, de verkiezing werd gehouden? Hij jokt verschrikkelijk. Ik weet niet wat, waar, waarvoor hij daar zit. En uh, ik zie het niet dat hij jokt. De hele RGD kijkt niet naar hem. Hij jokt verschrikkelijk. Oké, okay, dus wat hij zegt is niet waar. Oké, okay. dan uh, hebben we dat toe gaan. We zijn even uit beeld, maar we zijn er nog hoor. Um, ik denk dat we geluid nog hebben. En we komen zo weer. We zijn er nog, maar ja. Die man, die man, ik, tenminste, deze persoon zegt dat u niet dat de bewijs, waarheid spreekt. Dat bewijzen zijn er toch? Dat bewijzen zijn er toch? Bewijzen zijn er. Ik ben niet iets hier komen vertellen uit mijn hoofd. Uit het hoofd. Alles is in de, CIA, in de tijdens de ALV gezegd. Maar zeggen dat u, 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 u praat goed over de directeur. Dus dat is ook door meneer Berenstein gezegd. Mm -hmm. Dat ik nou een 1, 2, 3 spelletje wil play. Maar nu heeft hij een eye-opener voor me gedaan. Eerder heb ik nooit een brief geschreven naar de directie. Of naar de stichting bestuur om, te, om te door te geven waar, waarmee ik binnen, uh, binnen de RGD bezig ben. Maar nu ga ik een brief schrijven naar de directie en de stichting bestuur. En misschien neem ik de minister ook als CC mee. Om aan te geven waarmee ik binnen de RGD bezig ben. Want de man, de man uh, heeft me laten verweren, toch laatst. De directie heeft me laten verweren, want ik was uitgereden. En ze hebben gezegd van, ze hebben me rapporteerd. Maar ik heb je ook uitgelegd net van, mm -hmm. de mensen van de bond mm -hmm. zitten met hogere functie. En ik wil u vragen, meneer Gerald, mm -hmm. als u dit keer een, uh, gaat de mensen interviewen, mm -hmm. 
Dan loopt nu naar de bestuursmensen. Mm-hmm. Niet naar de voorzitter. Dan loopt nu naar die andere bestuursmensen. Dan vraagt hij van of het waar is dat jullie allemaal met de hogere functies zitten bij de RGD. Ik zou vragen dat die niet. Ja, dat heb ik eerder wel gehoord. Dat gaat, u, dat gaat u zelf horen of ik hier alleen maar zit leugens te vertellen. Ja, dat heb ik wel eerder gehoord. Uh, we moeten afronden, zie ik hier, want we hebben een technisch probleem, denk ik zo. Moeten we afronden, Bardo? Of komt het goed? Het komt goed nog? Oké, okay, nee. Nee, het komt goed. Ja, dus um, met andere woorden zegt hij van... U geeft gewoon aan wat er gebeurt. En het, er is geen kwestie van iemand verdedigd, maar... Precies. Maar je geeft aan wat er gebeurt. Het, het, het huidige bestuur... Um, Zegt u dat een groot deel van het personeel niet meer staat achter het huidige bestuur? Is dat zo? Dus als ik, als ik naar die reactie kijk, ik heb een eigen groep app nu. Als ik naar de reactie van in die groep app zie en uh, de mensen die aan hun handtekening hebben geplaatst, dan wil ik, dus daarmee ben ik nu bezig om te kijken van hoeveel mensen nog achter ons staan. Want ik heb nu een formulier uh, gestuurd naar alle polis. Om, te vragen, om die mensen te vragen om in te vullen. Ja. En laten we beginnen met een nieuw bond binnen de RGD. Want wat, waarmee deze huidige bond nou bezig is, mm-hmm. is al, ik zie alleen maar van eigen belang. Minishi, want, want nu rekt de, 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 de bond als het ware, de, de CAO van ons. Want ik heb nergens gelezen dat de stansies niet bereid zijn om de CAO te laten onderhandelen. Mm-hmm. De bond voor actie. En je kan, dan zegt de boon van we, gaan, we willen niet met de directie praten. We gaan dit nu onderhandelen met de stichting bestuur. En de minister is de, een van de belangrijkste ges, gesprekspartners van ons. Onze salaris wordt betaald door de regering. Mm. Bijna alle kosten binnen de RGD wordt betaald. We zijn afhankelijk van de regering. Jullie worden gesubsidieerd. Dus. Ja, en als, als je nu gaat met veel smeten naar de minister, naar de stichting bestuur, naar de RGD. Ik kom niet goed praten voor ze. Maar dan... Zet je mijn positie in gevaar. Mee als, wij als uh, 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 werknemers komen we bro, straks broodeloos. Ja, maar je, Denkt je, u je, dat? Weet, je weet dat een bond bijvoorbeeld pressie moet zetten, toch? En soms moet je hard zijn naar die mensen toe, zodat je bepaalde zaken gedaan kan krijgen. Ja, maar als je doelgericht gaat, dan, dan ben ik eens met je. Maar if you take this, if you take that, en je bereikt niks. Dan wat heb ik aan? We zitten al twee jaar met, uh, met die onderhandelingen, zie je onderhandeling? Nee, zie je ook van 2003, dus het was mij dit jaar. Ik hou het niet bij, ik heb de pers gehoord hoor. Ja. Ik hou het echt niet bij, want... Uh... Maar, maar iemand stelt een mooie vraag hier, hè. Wat wilt u bereiken met uh, dit gesprek bij Vondel? Wat wilt u, wat is het doel? Wat wilt u bereiken? We willen niks van deze band meer horen. Oké. Okay. En we proberen meneer Edam uh, binnen RGD te halen, want wat we zien nou met deze huidige bond, dat een bond is die probeert zichzelf alleen te verrijken met functies binnen de RGD om de leiding van de RGD over te nemen. Want de bond probeert nu voor iedereen te bepalen, voor de directie, voor de stichting bestuur, alles wil voor de bond. En dat kan niet. Je ja. moet je functie kennen. Jij bent als bond ben je alleen om de personeel hun, hun belangen te behartigen. Ja, je ja. kan niet. Mijn mijn contact ben je directie van. Want als kijk dat dat wat de CAO betreft, ga ik ook er baat, baat erbij hebben toch? Inderdaad, inderdaad, dat dacht, dat dacht ik ook. Um, we gaan uh, deze uitzending beëindigen. Ik ga proberen het bestuur wel te spreken. Ja. ja. Dat doe ik altijd. Ik, 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 ik ga horen en weder horen toepassen. Dus ik ga, ik ga meneer Hercule proberen te bereiken. Ja. En ik wil hem hier hebben om natuurlijk te praten over wat u allemaal gezegd hebt. Want u heeft heel wat gezegd ja. in de uitzending. Maar ik wens je heel veel succes. Ik, ik neem aan dat jullie... Ik, 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 uh, ik, 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 ik neem aan dat jullie goede doelen hebben. Ja, natuurlijk. Jullie willen veel meer gaan bereiken ik wil, voor... Ik, kan, ja? ik, wil veel, ik wil veel het beste zien voor RGD, RGD ja. en voor alle personeelsleden. Dat is belangrijk voor mij. Ik heb te maken wie, welke kleur heeft en welke, welke auto rijdt en dat soort dingen. Dat is niet voor mij belangrijk. Ja, inderdaad. Voor mij is het belangrijk dat we het allemaal goed hebben, dat we een beter morgen hebben. Dat is belangrijk voor mij. Inderdaad. En... Dat slot wil ik aangeven van, uh, meneer Edam heeft bewezen, hij, er, er zijn zes organisaties, zorginstellingen uh, aangesloten. Hij, is, hij geeft leiding aan zes organisaties. En tot nu toe, meneer, nog een klaar gaat, aan je gebouw Ja, ja. Toch? 
Dus dan... Uh, maar je dat is wel een goede vakbondsleider. Dat mag ik zeggen worden. Tenminste, tuurlijk, dat is de ervaring tuurlijk. die we hebben. Maar en, het is door een shock. Maar dan zeg ik ook niet dat meneer Helkeur niet goed is. Want ik heb die ervaring niet met hem. Ik heb um, één keer gesproken. En ik kon uit de malen dat hij iemand is die strijd kan voeren. Dat is, dat is wat ik heb gezien. Met Eén keer. Mijn, mijn persoonlijk met meneer Helkeur heb ik niks. Maar nu gaat het erom van de belangen van de personeel binnen de RGD. Dus if you, if you, if you bezig, dit uitleggen, dat uitleggen, maar niks kan je, kan je, kan je bereiken voor ons. Dus dan hebben we ook niks aan u. Oké. Okay. We waren blij voor volgen. Dank u wel voor het willen komen. Mooi, en dat hebben wij gedaan. We hebben gesproken met de heer Guptaar en mevrouw Schels. Mooie naam heeft u. We gaan eruit voor wat deze uitzending betreft. We zijn er later weer met heel veel. Ik denk dat na dit wij een luchtig iets hebben. We praten met de leden van Mila Mofu. En ze zijn dus dan live. Waar we een interview gaan hebben met ze over de groep. Maar ook gaan ze dansen en allerlei mooie dingen doen. Dus het wordt een hele leuke uitzending met Mila Mofu. Later op de dag hebben we uh, ex-voorzitter uh, van het parlement. Dat is mevrouw Jennifer Gerling Simons. We gaan praten over grondzaken. Ja, want uh, het rommelt heel veel bij GBB. We gaan daarover praten met mevrouw Simons, Jennifer Simons. En nog veel meer in uh, deze mooie studio van DTV. Ik ben Gerald Harderwijk. Roberto Orfskerk is de cameraman. Nou, cameraman, hij is de technicus. Tot later. Is pas, no? Nee, maar het is geen accent van meneer Pansa. Het is geen accent van hem. Nee, maar meneer Pansa heeft een andere accent. Het is een andere finas. Ik heb... Als ik jou... Als je naar RGD zou gaan en de leden zou gaan interviewen, dus gaan ze echt niet praten. Zo zijn ze jaren opgevoed. Ja, ja, ja. Dat ze alles... Dat is... Ook niet gelanceerd worden. Dat men hoort precies. En daarom... 